Halo teman-teman. Oke, ketemu lagi bersama saya IDI Kurnia Swasti MPSI Psikolog. Nah, video ini adalah bagian kedua ya yang akan membahas mengenai asesmen kepribadian pada anak dan remaja. Teman-teman perlu juga untuk menyimak video yang pertama ya. Oke, mari kita mulai. Kita akan bahas mengenai tes psikologi nih pada kesempatan kali ini. Tes psikologi. Nah, untuk klien anak dan remaja ada beberapa tes psikologi yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan kognitif testing. Ada Bailey test, ada Scholar Wessler, ada tes Stanford Binet atau tes Binet, ada achievement test. Nah, kemudian ada tes psikologi yang di sini ditujukan untuk mengungkap sosio emosional uh, uh, dari bisa diambil dari orang tua guru juga bisa diambil datanya dari anak itu sendiri kemudian ada uh, teknik proyektif nah teknik proyektif ini uh, menurut Bjorn dan kawan-kawan di tahun 2011 merupakan teknik yang proyektif teknik yang sangat berharga dalam mendapatkan informasi tentang pikiran dan perasaan anak-anak bisa menggunakan tes Rorschach kemudian projective drawing perception test ya yang khusus untuk anak-anak berarti ini CAT children a perception test bisa juga menggunakan FSCT atau CSCT yang stimulusnya berupa kalimat begitu ya di, di mana subjek diminta untuk melanjutkan kalimat itu dengan ceritanya sendiri. Oke kita lanjutkan. Nah projective teknik sini ya terutamanya yang akan kita bahas di sini untuk mengungkap kepribadian anak gambaran kepribadian anak seperti apa untuk tes Rorschach. Uh, ada dikembangkan Exner Comprehensive uh, Scoring System. Nah ini uh, untuk menilai respon anak pemeriksa pertama-tama menggunakan norma-norma yang telah diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya pada anak-anak pada usia yang sama untuk melihat nih kesesuaian perkembangan respon anak. Exner juga membangun sejumlah skala yang memungkinkan asesor untuk Uh, mengukur kemungkinan bahwa respon Rosyah anak merupakan indikasi dari adanya psikopatologi tertentu seperti skizofrenia, kemudian kecemasan atau kegelisahan, gangguan perilaku atau depresi. Nah, uh, di sini memang untuk Rosyahnya uh, adalah spesifik ya yang menggunakan comprehensive scoring system. Berikutnya uh, terkait dengan projective drawing nih, ada draw a person. Menurut prosedur asli dari Makeover, anak pertama-tama diminta untuk menggambar seseorang, kemudian menggambar seseorang lagi dari jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. Berikutnya serangkaian pertanyaan seperti apa yang orang itu lakukan, berapa umurnya, apa yang disukai atau tidak disukai oleh orang itu. Nah itu ditanyakan meskipun pertanyaan yang diajukan ini bisa bervariasi ya tidak standar secara teoritis gambar anak-anak adalah proyeksi dari citra diri dan citra tubuhnya. Baik berikutnya adalah a perception test. Nah, interpretasi jadi TAT bisa digunakan pada anak-anak dengan usia yang lebih besar ya. Dan kalau anak-anak yang usia lebih kecil, maka barangkali akan lebih pas menggunakan CAT. Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan minat, sifat, kemudian perjuangan ya, atau needs dan kompetensi tokoh protagonis atau disebut sebagai hero. Dalam ranah antar pribadi, tema-tema tentang hubungan orang tua anak dan keluarga adalah minat khusus pada anak-anak ya dan juga remaja dengan cerita-cerita yang dianalisis sejauh mana orang lain diwakili sebagai figur yang memberikan pengasuhan, perlindungan, figur yang dapat dipercaya atau sebaliknya figur yang tidak dapat diandalkan, tidak banyak berperan dalam kehidupan anak dan remaja atau bahkan bermusuhan begitu. figur yang justru memberikan agresi kepada anak atau remaja. Cerita juga diperiksa kembali terkait dengan emotional tone-nya, bagaimana muatan emosi dalam cerita tersebut secara keseluruhan bersama-sama dengan efektivitas strategi coping yang dilakukan ya untuk menangani masalah yang dihasilkan dalam cerita itu. Ya, teman-teman kalau masih ingat ya TAT dan juga CAT itu pada instruksinya 
diminta untuk menyebutkan apa yang mengawali cerita ini, bagaimana ceritanya saat ini, dan bagaimana akhirnya. Nah, bagaimana akhirnya inilah yang kemudian menjadi penggambaran dari coping behavior yang dilakukan oleh individu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di cerita. Dan secara tidak langsung itu memproyeksikan bagaimana dia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan lanjutkan. Uh, jadi kesimpulannya seperti apa ya terkait dengan asesmen pada anak dan remaja ini? Nah, dapat dan haruskah remaja digambarkan memiliki gangguan kepribadian? Nah, anak-anak dan remaja berubah secara dramatis selama perkembangan normal gitu karena memang mengikuti perkembangan dirinya gitu ya ketika tingkat fungsi mereka meningkat dan uh, menyusut seiring dengan waktu jadi ada karakter-karakter yang itu ya ciri sifat kepribadian yang acceptable pada masa anak dan remaja tetapi menjadi uh, patologis pada masa dewasa nah ini kita perlu mencermatinya gitu Sehingga remaja khususnya pada periode perkembangan yang ditandai dengan inkonsistensi, emosi yang mudah berubah, dan perilaku menyimpang, barangkali ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, yang mungkin mengarah pada ciri uh, positif uh, atau ciri uh, dari uh, gangguan kepribadian gitu, tetapi sebenarnya salah gitu. Kenapa? Karena memang dari sisi perkembangan itu pada tingkat tertentu masih dianggap acceptable itu ya. Tapi kalau kita lihat kita cocokkan dengan diagnosis gangguan kepribadian, kayaknya tercentang nih. Oke, okay. tapi kita perlu melihat kondisi perkembangan dari anak itu sendiri. Nah. Apakah gangguan kepribadian dapat diterapkan pada anak dan remaja? Diagnosis gangguan kepribadian pada anak dan remaja ini dapat ditegakkan jika hanya dalam keadaan luar biasa seseorang di bawah usia 18 tahun dapat diberikan diagnosis gangguan kepribadian. Kondisi luar biasanya seperti apa? Misalnya di mana sifat-sifat kepribadian maladaptif yang meresap dan ini sudah tahan lama ya dialami oleh individu itu setidaknya dalam satu tahun. Dan juga ciri kepribadian tersebut cenderung bertahan selama periode perkembangan. Jadi pada masa anak-anaknya sudah ada, kemudian pada masa dewasa, oh, maaf, remaja awal sudah ada, remaja akhir itu juga masih ada gitu. Sehingga ini masuk ke dalam uh, kategori dinyatakan sebagai meresap dan tahan lama. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau baru diketahui dalam kurun waktu yang singkat, kurang dari satu tahun, nah itu masih acceptable karena uh, penjelasan bahwa uh, kondisi anak dan remaja itu berubah dengan sangat drastisnya, bisa terjadi seperti itu karena memang secara Uh, dari sudut pandang perkembangannya masih uh, mengalami pergolakan-pergolakan di dalam diri. Nah, alasan mengapa lebih tepat untuk mengeksplorasi topik gangguan kepribadian dalam diskusi kita di masa transisi uh, mengarah kepada dewasa, yaitu selama masa remaja ada peningkatan koherensi dan prediktabilitas dalam emosi sikap perilaku. Dan dengan demikian juga pada stabilitas dalam kepribadian. Nah, kita perlu mencermati betul nih mengenai dinamika psikopatologi perkembangannya. Nah, kemudian... Salah satu masalah yang menonjol pada remaja adalah perkembangan identitas. Nah, berkaitan dengan topik ini sangat mungkin terjadi kemudian ada merembet ke bahasan-bahasan lain. Bahwa pertanyaan tentang identitas ini kemudian berkaitan dengan misalnya pertemanan di mana itu e, keterampilan sosial ya, kemudian pengelolaan emosi, problem solving, nah, kemudian e, di area-area yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan kembali kesedihan mereka yang gagal mengembangkan perasaan diri yang koheren. Nah, ini uh, dari uh, perkembangan identitas yang tadi butuh assistance, butuh pendampingan, tetapi ternyata tidak. Nah, ini memunculkan kegalauan-kegalauan, memunculkan perasaan sedih, perasaan uh, tidak berdaya, gagal. Nah, ini yang kemudian nggak perlu kita cermati lebih lanjut. 
Gangguan kepribadian umumnya dikenali oleh remaja atau bahkan lebih awal dalam perkembangan. Nah, ada ciri-cirinya gitu ya. Jadi sebenarnya belum sampai ke gangguan, hanya ciri-ciri patologis tertentu. Nah, dengan demikian berdasarkan teori dan hasil penelitian, akar dari gangguan kepribadian dapat ditelusuri ke pengalaman masa kecil. Nah, karena itu di masa kanak-kanaklah fokus untuk mencari hal-hal ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya riwayat e, mengalami kekerasan atau e, abuse ya, dibully misalnya atau e, pengasuhan yang tidak appropriate, tidak tepat misalnya diabaikan, ditinggalkan ya, seperti itu. Nah, itu e, pelecehan seksual. Nah, itu adalah e, pengalaman-pengalaman yang e, sekaligus menjadi faktor resiko berkembangnya ciri-ciri pribadi yang maladaptif seiring perkembangan e, perkembangan apa atas e, developmental task ya tugas-tugas perkembangan individu yang dia lalui misalnya pengalaman itu di alma, dialami di masa kanak-kanak nah itu jika tidak mendapatkan pendampingan tidak tidak mendapatkan pengarahan yang tepat nah sehingga di masa dewasa nah itu akan semakin uh, menguat menjadi ciri-ciri patologinya. Baik. Nah, clinical assessment. Nah, clinical assessment itu teman-teman merupakan gabungan dari art dan science gitu. Ada unsur artnya di sini. Artnya adalah bagaimana kepekaan kita untuk mengelola data-data dan menganalisisnya menjadi sebuah informasi yang bermakna. Ya. Uh, Oke, okay. di sini uh, perlu kepekaan yang teman-teman pelajari di kelas ini adalah berkaitan dengan professional competence, skillful and sensitive tadi pekannya ya. Kemudian teman-teman knowledge able perlu belajar terus menerus untuk mengasah uh, ilmu kalian atau pengetahuan kalian. Kemudian uh, tentang etika, nah ini akan terus menerus kami ingatkan bahwa penting sekali untuk menjaga integritas dan etika bahwa kita dalam proses penggalian data itu tidak semata-mata karena ingin memuaskan keingin tauhan kita tetapi juga tetap menjaga dan mempertimbangkan kesejahteraan klien. Kemudian persiapan-persiapannya juga eh, apa, untuk profesional ini juga harus dipersiapkan dengan matang dan eh, karena teman-teman juga sudah digembleng dilatih bahwa di sini eh, secara akademis, nah itu ada dasar-dasar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan juga. Nah kalau di Mapro ini eh, dalam program studi ini kan memang Uh, secara umum ya klinis umum tidak spesifik uh, klinis anak nah berarti setelah lulus dari mapro jika teman-teman memang memiliki memiliki minat uh, berkaitan dengan penanganan klien anak dan remaja nah itu banyak banyaklah uh, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan uh, dan sertifikasi uh, seperti itu sehingga teman-teman uh, sudah semakin mantap nih ada dasar dasar yang jelas begitu bahwa teman-teman memang mem- mengambil ekspertis di bidang kajian ini. Nah, kemudian uh, untuk mengintegrasikan data tadi uh, saya sudah menyinggung nih mengenai pentingnya untuk memaknai data secara keseluruhan. Jadi uh, ditelusuri dari komponen kognitifnya, komponen emosinya, kemudian karena anak dan remaja ini tidak dapat lepas dari Uh, lingkaran um, lingkar sosial terdekatnya, nah di sini juga perlu diakses mengenai family uh, system ya yang dimiliki oleh anak dan remaja itu. Nah bisa jadi perilaku anak ini uh, sangat dipengaruhi oleh perilaku orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Nah kemudian behavioral komponen jelas ya tadi perilaku yang dimunculkan seperti apa. Barangkali ada tanda-tanda yang sangat jelas uh, dari perilaku perilaku itu yang memang mengarah ke maladaptif. Nah, bisa juga masih samar-samar. Nah, ini kita perlu sangat cermat dalam memilah data tersebut untuk kemudian kita integrasikan menjadi sebuah penggambaran ya kepribadian dari klien anak dan remaja ini seperti apa. Nah, inilah di sinilah tadi letaknya ya. Saya sampaikan bahwa ada little bit of art dan juga science gitu. Kita menggabungkan keduanya.
Baik teman-teman itu yang dapat saya sampaikan ya untuk kesempatan kali ini semoga men-trigger teman-teman penasaran lagi dan belajar lagi mencari sumber-sumber informasi lainnya yang credible. Nah teman-teman juga bisa membaca buku-buku yang saya uh, tuliskan di daftar referensi di bawah ini untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai topik yang baru saja saya jelaskan. Oke begitu terima kasih sampai ketemu lagi. Dah.